Oh, Hugot Radio, we're back. Dito tayo naman sa inbox ng Hugot Radio page. At uh, ito yung inbox Friday. Hindi na siya Wednesday ulit <laughs> kasi nalate ako. <laughs> okay, may bawa tayong uh, message. Uh, hello, good evening. I'm new. I'm a new subscriber to your uh, YouTube channel. It brought me to tears upon watching your video about LDR relationship. I was thinking about suicide. Oh. But God has a purpose why I came up on YouTube and found your channel. Wow. You're such a blessing. Thank you and more power. Grabe. Ang ano tala ni Lord. Ang galing, no? God is really good, you know? Imagine that. Kung di niya nahanap yung... Uh, kung di niya nakita yung channel, baka patay na siya. Oh my. Hello po, pa advice naman po. Uh, my boyfriend po ako. Wait lang. Um, nawala yung aking musika. Lagyan natin ng musika ang ating uh, pagsasama upang tayo ay uh, laging masaya. Okay lang ba? Wait lang. Ayan, back to the music. Hello po, pa-advise naman po. May boyfriend ako kasi four years na kami. Once lang kami nagkita kasi nasa Saudi po siya. Nung umuwi siya, nagstay po siya sa amin ng two weeks at okay po, okay na po kami sa parents ko. Boto po siya Ha, buto po sa kanya, family ko, kasi mabait siya. Okay. Pero nalaman niya na nagkaroon po ako ng affair sa isang guy before siya umuwi. Wait lang ah. Naguguluhan ako sa'yo. Nung bago ba siya umuwi, ah, mamaya na. <laughs> Tanong ako mamaya. Okay, mula noon, ang uh, cold na po siya. One year ago, na, uh, na ago, ha? na po ang nakalipas mula na bumalik sa Saudi. Okay, four years na kayo. Okay, but... Wait lang, ayusin ko lang itong anak ko. Ay, nako! Mali! Ah! Napindot ko. <laughs> Pasensya na. Wait lang po, may ayusin lang ako. Ang problema na itong bagong anak ko. Set up. Okay, so... Uh... Sabi mo dito, four years na kayo, di ba? Uh, once lang kami nagkita kasi nasa Saudi siya. Nung umuwi siya, nag two weeks sa inyo, tapos okay naman sana, kaso nalaman niya nagkaroon ka ng affair. Ay, mula noon naging cold na siya, one year na ako na siyang bumalik ng Saudi. So, one year na kayong hindi nagkausap. But before naman siya bumalik, na-fix naman namin problema namin at napatawad na daw po niya ako. Pero cold na siya. Oh. At me, nag-heart-heart react na po sa, siya sa mga post ng mga sexy girls. Which is, di naman niya ginagawa dati. Birthday ko po ngayon. Happy birthday! Online siya, but uh, ni hi, hello, uh, di niya ako kinakausap. Mga two weeks na. Hmm. Sobrang sakit kasi nakipaghiwalay siya sa sa, ako, sa, ako. sa mismong birthday ko. Oh! Please naman po, an advice or prayer. Please notify me kung uh, mabasa nyo at uh, ma-advise. God bless and more power. Please naman po, ano pong advice nyo sa akin? Mahal ko po siya talaga, pero di ko naramdam ang mahal niya ako. Ay. Nako, nako, nako. May tanong ako sa'yo. Um, medyo na- nalito ako kasi dito eh. Nalaman niya, nagkaroon po ako ng affair ng isang guy before siya umuwi. So, before siya umuwi, so ibig sabihin, habang kayo, nagkaroon, kayo, nagkaroon ka ng affair. Tama ba ako? Okay. Ulitin ko ha? O, ulitin ko lang. Ayun o, nag-post ako, tapos inulit ko. O nga, kayo pa, tapos nagkaroon ka ng affair sa iba. Ay, nako. Sobrang ano yan. Sobrang hurting yan sa lalaki Tsaka sobrang disappointment yan. Tsaka turn off. Sorry ha. Pero, ramdam ko yung lalaki. Hindi ka naging ano eh. Four years na pala kayo. Hindi ka naging matapat sa kanya. Tama, di ba? Oo. Oh, bago siya umuwi, nagkaroon, ka ng, nagkaroon kang affair sa iba. So, may, may karapatan talaga siyang magalit at magtampo sa iyo. Talaga magiging cold yan sa iyo. Kahit sino. Ang tanong ko sa iyo, ano bang nangyari? But the... anyway, hindi ko na kailangan pang malaman. 
Anong dapat mong gawin? Then ask for forgiveness. Pinatawad ka na daw. Then tanggapin mo na yung kapatawaran niya. Katawaran mo na sa sarili mo. Kung hindi man siya magbago, bumalik sa dati niyang gawi na kayo. Hayaan mo na. Wala na. Wala na yun. Okay? Kasi ang lalaki, kung napatawad ka man, yes, napatawad ka. Pero kung sakali man magbago siya uh, for the better, dahil pinatawad ka, naging kayo ulit, then good. Okay yon. Pero kung nagbago man siya for the worse, na hindi na kayo nagiging okay for two weeks na at uh, wala na, nakipaghiwalay sa yon, birthday mo pa, ibig sabihin talagang ayaw na niya. Okay? Sa isip ng lalaki, alam mo talaga, ladies, kapag ang lalaki ayaw na, ayaw na yan. Okay? Tandaan nyo yan. Kaya aalagaan nyo talaga ang trust ng lalaki. Sinasabi ko sa'yo, sa inyong lahat na nanonood. Alagaan nyo yan. Kasi once na mawala talaga yan, mahirap. Although, well, majority sa lalaki talaga mahirapan yan kasi parang inapakan mong pagkalalaki niyan. May mga lalaki naman na kinakalimutan na yan, yung talagang totoong nagmamahal sa'yo. So, ibig sabihin, kung nagbago sa sa'yo, yung totoong niyang pagmamahal ay nawala na at ngayon ay hindi ka niya talagang totoong mahal kasi wala na. Tanggapin mo na lang. Okay? At uh, wag mo nang sisihin pang sarili mo kung ano man ang ginawa mo, ano man ang nangyari. Wala na rin ang pakailam doon kung ano pang nangyari sa'yo, bakit ka nagkaroon ng affair sa iba? Kabang kayo pa. Ito na lang kaya, ladies, ano kaya? I'm not saying na ikaw yun, uh, letter sender, pero minsan kailangan nating isipin na bakit tayo nagkakasala sa isang relationship, lalo pa magkalayo kayong dalawa, long distance relationship. Hindi kaya may problema talaga ang sarili mo. Yung tipong hindi ka, hindi mo kayang mabuhay ng walang atensyon ng iyong kapartner. Yung sinasabi ko sa inyo sa video ko about uh, high quality woman, panoorin nyo yun, importante yun sa lahat ng babae. Okay? Ikaw, letter, letter sender, kailangan mo panoorin yun. Okay? Kasi parang uh, may kulang sa'yo. And uh, in general na lang, ladies, itong dapat yung laging gawin sa sarili nyo. Huwag kayong maghanap. Huwag kayong mag-feel na kulang ka. Lalo pat kung wala ang iyong uh, partner or asawa or yun, yung uh, significant other. Kasi, isipin mo, pumasok ka dapat sa relationship, dapat buo ka na. Hindi yung hindi ka buo at hahanapin mo sa iba ang kabuoan mo. At once na magkahiwalay kayo, maghahanap ka. At matitemp ka nang makipag, you know, relasyon ulit kung sino ang available na malapit sa'yo. Kaya ganon. So, kadalasan, karamihan ng pagkakamala, pagkakamala natin sa atin, sa sa mundo, hindi, hindi rin ano eh, kas, kasalanan din naman natin. Okay. Um, sabi nga sa libro, ano, yung uh, battle of the flesh, of our of our own flesh. Okay? Kasi, sa mundo gito daw, we battle against three entities. Okay? Uh, three uh, fronts ang tawag. Battle of Satan. Siyempre, Satan talagang dinidimonyo tayo niyan. Uh, battle... Of the world, syempre, we live in a fallen world. Makasalanan ng mundo. Ang temptation nandito sa mundo. And, huwag natin kakalimutan, kasi sinisisi natin lagi ang demonyo. Ay, natempa ko, natempa ko. Hindi. Meron din tayong kalaban. Battle of our own flesh. Ang flesh natin ay mahina. The spirit is willing, but the flesh is weak. So, kailangan natin talagang palakasin ang ating sarili sa magitan ng pagkakaroon ng malakas na connection 
siya nagpapalakas sa atin, si Christ, si God. Okay. Kung wala tayong uh, spiritual uh, armor, I mean, yeah, yung lakas na panangga natin sa mga bagay na to, hindi tayo mananalo sa mga battles na kinakaharap natin araw-araw. Battle of Satan, Battle of the World, and Battle of Our Own Flesh. So kaya, kailangan talagang palakasin natin ang ating foundation, ang ating relationship natin sa Panginoon. Kasi once na malakas yan, malakas tayo. Okay? Ano mang battles or ano man na uh, ang uh, ataking duma- tumama sa atin, madapaman tayo, makakabangon at makakabangon ulit tayo. So, ano bang kailangan mong gawin? Forgive. Forgive mo yung taong nakapanakit sa'yo. At syempre, forgive mo rin yung sarili mo kasi nagkasala ka rin naman. At iniisip mo, ikaw ang may kasalanan kaya kayo nagkasira. Which is true naman. So, patawarin mo na lang ang sarili mo. Ngayon, hayaan mo na. Kung talagang hindi na kayo maging kayo, talagang hindi kayo. Okay? Basta ha, palakasin mo, ladies, ha, ikaw, kung nanonood, kahit sino ka man na babae nanonood ngayon, palakasin mo muna ang sarili mo. Dapat contento ka. I am content. Kaya kong mabuhay. Nandyan man ang lalaki, dumating sa buhay ko o maging single man ako for the rest of my life. I'm okay. Ganun yun. Kasi iniisip mo, you'll be okay and you'll be fine because you have God with you all the time. Ganun yun. Ganun ang panangga. Ganun ang lakas natin sa mundong ito. Kasi kung wala yan, talagang hindi. Lagi tayong mahina. Lagi tayong malulungkot. Lagi tayong magmumukpong. Lagi tayong magkakasala, lagi tayong madataba at hindi na tayo babangon hanggat sa maisipan mong magpakamatay. Which is very wrong. Gustong-gusto yan ang kalaban sa ibigpakamatay ka na kasi akin ka na pag namatay ka na. Ganun yun. So tama yung ginawa mo. At talagang mahal na mahal ka ni God. Kasi kung hindi ka uh, talagang mahal ni God, alam mo ang nangyari yung ginawa mo. Di ba? Nagpakamatay ka at di mo nakita yung hugot radio. At tuloy mo yung pagpapakamatay mo. So sinong lugi? Di ba ikaw? A sobrang pagmamahal ni God sa iyo. Yun. Nakita mo at nakilala mo ako. Nagkakilala tayo dito. So, hindi ko na pangalanan kung sino ka. Alam mo na kung sino ka. Isipin mo may nagmamahal talaga sa iyong totoo. Huwag mong isipin nag-iisa ka. Hindi ka nag-iisa. Nako. Ay. Pinagdaaran ko ninyan dati. Nakala ko. Wala na. Tapos na ang mundo. <laughs> Tapos na ang buhay ko. Hindi. Mali. Kasi naisipin ko rin naman yan dati. Gusto mamatay na. walang kwenta. Nasaktan ako. Hindi. Yun. I'm so thankful at binigyan ng pagkakataon na mabuhay muli. Alam mo, may, may purpose ka pa sa mundong ito kung bakit ka naka-alpa sa ano yan, sa pangyayaring yan. At sa lahat ng nangyari sa buhay natin, may reason yan si God kung bakit nangyari yan sa atin. Hinahasa ka para maging ready ka sa pupuntahan mo. Okay? Sa battle at sa purpose sila ng sarili mo. ng ikaw na nanonood, purpose mo sa mundo, kung bakit ka, parang hinahasang tinyan, kinikis-kis ka hanggat sa kuminang ka at maging matalas ka. Okay? So, yun yun. Huwag na malungkot. Ha? So, marami, maraming mag- nagmamahal sa iyo at may talagang totoong nagmamahal sa iyo. Si God. Kapag na-feel mo na hurt ka, nalulungkot ka, pray agad. Pray agad. Huwag mo nang patagalin pa. At pag mo nang ipagpabukas pa yan. Okay? Maghanap ka ng mga kaibigan na same ang uh, faith mo. Okay? Paniniwala sa kaya para mas mapalakas ka. Kasi ang bawat isa sa atin ay nagpapalakas ng bawat isa. Para nagkikiskisan, ganyan, hanggat sa lahat tayo ay tatalas. Okay? So, yun yun. So, sana wag mo nang ulitin yan yung uh, attempt na ginawa mo. At alam ko naman na Anjan ng Holy Spirit sa iyo, like ang kasama. Okay? So yun, thank you so much for sending your message. Kaya mo yan. God is good all the time. And God loves you so much. And ito lang kami sa Hugot Radio. Thank you. So let's move on. Marami pa tayong mga messages.